समर्पण ट्यूशन क्लासेस ने यूट्यूब चैनल में फरी एक बार तुम्हारा दरेक तो हार्दिक स्वागत है हूँ छो रिंकेश मिस्त्री और मारो विषय है गणित विद्यार्थी आपने सीखी रिया छे ढोरण दस गणित चेप्टर नंबर एक वास्तविक संख्याओं आ चेप्टर एक त्र भाग विडियो तरी पास आ चुकिया है आ त्र भाग विडियो में छाने आपने प्रमेय एक पॉइंट एक एट्ले कि युक्लिड भगाकार पूर्व प्रमेय जो युक्लिड भाग प्रविधि गुस्सा शोधवा दाखला जो जो ते आ त्र भाग विडियो जो बाकी हो तो तेरी स्क्रीन की जमनी तरफ थी उपर आ आई बटन पर क्लिक कर त्र विडियो ने मेरी सको और जी सको विद्यार्थी हम आज आप आग बढ़ीशू तो आपने एक एक पेटर्न दाखला जो रहा है एट्ले आगना विडियो में गुस्सा शोधवा पेटर्न आप दाखला पूरा कर उदाहरण एक आत स्वाध्याय प्रश्न एक आत तो हम आज पेटर्न दाखला है तो दाखला में उदाहरण बे करीशू उदाहरण त्र कर स्वाध्याय एक पॉइंट एक ना प्रश्न बे कर आज आप त्र दाखला जो आ त्र दाखला थोड़ा नवा है तरा एट कई कई तब अत्यारुधी न कर कई नव जोशो तेरे आ त्र दाखला सारी रीते शीखवा हो तो आ वीडियो ने खूबज ध्यानपूर्वक अंत सुधी जो खूब जरूरी है तो चलो मित्रों शुरुआत करीशू उदाहरण बे तो शू कीधु उदाहरण बे में रकम ने समझिए दर्शाव के दरक युग में ढन पूर्णांक ए कोई पूर्णांक क्यू मैं टू क्यू स्वरूप में हो दरक अयुग में ढन पूर्णांक कोई पूर्णांक क्यू मे टू क्यू प्लस वन स्वरूप में हो मित्रों ध्यान आपजो हम रकम में बात करी है पूर्णांक बे प्रकार पूर्णांक कर एक तो युग्म ढन पूर्णांक बीजू अयुग्म ढन पूर्णांक पूर्णांक संख्या तक खबर है ढन एट तक खबर ढन एट एक पशी आती पूर्णांक संख्या में एक बे त्र ओके हम युग्म अयुग्म तक खबर है हमें दाखला में जो युग्म पूर्णांक अयुग्म पूर्णांक है तना स्वरूप की बात करी है तो युग्म पूर्णांक हो स्वरूप है स्वरूप टू क्यू स्वरूप होईपण युग्म पूर्णांक तब ले सो तो युग्म पूर्णांक स्वरूप आशे टू क्यू और आ टू क्यू में तमने जो क्यू देखाय क्यू पर कोई पूर्णांक है एज रीते अयुग्म पूर्णांक तो अयुग्म पूर्णांक स्वरूप है टू क्यू प्लस वन आ टू क्यू प्लस वन में क्यू पर कोई पूर्णांक समझ पड़े मित्रों कदाच हज समझ न पड़ी हो तो हूँ तक जरा हज डिटेल में समझा थोड़ों रकम समझलिकेटेड है तब ध्यान जो तो सौ टका तक समझ पड़ से जो रकम में बे प्रकार पूर्णांक एक तो युग्म पूर्णांक बीजो क्यों पूर्णांक अयुग्म पूर्णांक हम रकम न केव एवं है कि युग्म पूर्णांक स्वरूप आयु क्यू स्वरूप आयु स्वरूप अयुग्म पूर्णांक है स्वरूप आयु प्लस वन तो आप अँ लखी रही है टू क्यू प्लस वन एट रकम एवं कहवा मांगे कि युग्म पूर्णांक टू क्यू स्वरूप में होयुग्म पूर्णांक टू क्यू प्लस वन स्वरूप में हो जेमा तक आ क्यू देखाय क्यू पर कोई कोई पूर्णांक है तो समझा कि आ स्वरूप प्रमाण युग्म संख्या और अयुग्म संख्या के कनेक्ट थी तो सीम्पल क्यू की किमत पर तक ऑटोमेटिक समझ पड़ से आप क्यू की किमत पूर्णांक तरीके हूँ क्यू की किमत एक लू छू और एक ने आ बने में मूको छु जो आप क्यू की किमत अं एक मूकी तो बे गुणिया एक एट के बे आ एक मूकीशू तो बे एक बे एम एक उमरीशू तो बे एक थे त्र हम आप क्यू की किमत बे लैने आ प्रक्रिया करिए बे ने अं मूको तो बे गुणिया बे चार आम बे मूकीशू तो बे दू चार चार में एक उमरीशू तो पांच हम क्यू की किमत आप त्र लैने वस्तु चेक कर तो त्र गुणिया बे एट के छू छ एक सात हजी एक बार चेक करिए चार चार दू आठ अं चार मूकी तो चार दू आठ आठ बच्चा एक एट के नौ तब ऑब्जर्व करो कि जो आज आप क्यू की किमत जुड़ी जुड़ी मूकी है आ टू क्यू में तो तक जो संख्या मिली है बे चार छ आठ दरेके दरेक संख्या चेक करो आठ नीचे दस बार आखी एक लाइन बन स लाइन में दरेके दरेक संख्या युग में जैसे एट युग में संख्या ये टू क्यू स्वरूप में हो टू क्यू स्वरूप में तब क्यू की कोईपण किमत मूको तमने जो जवाब मैं जवाब में मल्टी संख्या युग में जावा है ये वस्तु टू क्यू प्लस वन मे टू क्यू प्लस वन स्वरूप में तब क्यू की कोईपण किमत मूको तो जवाब जो त्र पांच सात नौ दरेके दरेक जवाब के संख्या बतावे अयुग्म संख्या बतावे एट्ले अयुग्म संख्या स्वरूप है टू क्यू प्लस वन तब एम कहो कि सर आम एक तो आई नहीं 
एक ही चालू था क्या दोन पूर्णांक संख्या इतने के आपने कि एक जवाब में तुम्हारे अयुक्त में पूर्णांक ना जवाब में एक लाभ हो गई तो तुम्हारे क्यों नहीं कीमत एक बार में लेवी पड़े तो एक लाभ में ने क्यों नहीं कीमत ये भी कितनी लेवी पड़ सके जीरो अने तुम्हें लेवी सकोच हो क्या क्योंकि क्यों सोच हैं क्यों ये प� तो तब मैं हमारे जीरो मुकुल तो बेग उन्हें जीरो अने जीरो में एक उम्मीदें तो एक हमारे जीरो मुकुलानी जरूर नहीं जो हमारे पर जीरो मुकी सो तो जब हम जीरो आउट से पर तो आपने जो स्वरूप चहे तो इस स्वरूप में जो टूकिये स्वरूप चहे तो युग्मा डन पूनांक मारे चहे क्योंकि आपने डन पूनांक पर मतलब में हमें तुमने समझ पड़ सके कि वस्तु सोच है रकम केवा सो मांगे चाहे वस्तु तुमने समझ पड़ी गया से हमें रकम जो केवा मांगे चाहे कि युग मनु स्वरूप टू क्यों अने अयुग मनु स्वरूप टू क्यों प्लस वन ये आपने साबित कर इसको साबित करवाने चाहे वस्तु ने आपने कि युग मन टू क्यों स्वरूप मां हुई अने अयु अलग क्या डाक्लो एक वही कैलकुलेटिव डाक्लो नथी गणनात्री वालों डाक्लो नथी आज जरा थियोरेटिकल डाक्लो चहे लेकिन हमारे लक्षण आउट से तो डाक्ला ने सरुवात के विरीटे करिए तो आपने आज चैप्टर में अत्याधुनिक जे सीखिया चहे तेनिस का इतने का एक मदद लेवानी चहे साची बात है चैप्टर में जैसे सीख जाते हैं याद करो तो आपने तो खाली बेह वस्तु सीख जाए तो भूसा सोलवाना दाखला इन्हों तो कहीं उपयोग नहीं थी अने बीजी एक वस्तु सुन सीख जाए यूक्लिड ना भगा करनो पूर्व ब्रह्मे सीख जाए तो ये यूक्लिड ना भगा करना पूर्व ब्रह्मे की मदद थी तो मैं � सो क्या इच्छा है यूक्लिड नू भगा करनू पूर्व प्रमेय तमने याद है क्या मित्रों यूक्लिड नू भगा करनू पूर्व प्रमेय इन्हों जे बिना नू छेलू जे समीकरण छे ते तमारे याद रखवानो छे के ए बराबर बीक्यू प्लस आर अने हमारा आज है आर छे आर तेनी सरल पन तमारे याद रखवी जरूरी छे के आर ने कीम तो हमें आज है यूक्लिड ना भगत करने पूर्व प्रमेय से तीनी मदद के आपने आपने जो रकम में बेस स्वरूप लावा रहा है युग मन अयुग मन आते लावी सो तो चलो मित्रों सर बात करिए ध्यान दें जो कि आज है युग मन स्वरूप टू क्यों चहें ये मां क्यों नहीं आगर कितना चहें बेस है अने अयुग मन स्वरूप टू क्यों प्लस तो ये नोट ही हो कि आज ये समय करने से टीम में क्यों नहीं आगे जब बीच है ना ये बीनी कीमत अपने कितनी लेवी पड़ती है बीनी कीमत अपने लेवी पड़ती है बे तो आपने यहाँ स्वरूप पड़ती है तो आपने लकी सो कि बी बराबर बे लेता अबे आप बीनी कीमत जो बे है ना हम उनकी रही है चाहे तो ए बराबर आपने ह हवे आपने हज़ी आनुचरक साधुरो बाकी है अमा कोई साधुरो बागर ठाये हूँ ना थी तो इन्हें बेहतर लगती है सुके ए बराबर टू क्यू प्लस है आनुचर साधुरो छे ते साधुरो में आपने मेरा वा मांगे छे आर नी कीमत आर एक पूनांग छे हवे कया कया पूनांग ए जीरो आठ वा जीरो कटा मोटा हुए ने बे कटा जाना � लेके जीरो ने बेनी बच्चे एक आवे अने जीरो ने इक्वल लागवा थी जीरो पर लेवानो लेके अन्य आपने साधुरो पापा थे आज ने बे कीमत मरे चहे पहले कीमत जीरो अने बीजी कीमत एक ओके तो हवे आज ये आज ने कीमत जीरो ने एक आवे नेटिने एक बच्चे का अपने आम उनकी दिया ओके तो चल उनकी ऐसे तो पहले आपने ले� तो आ लखवा कोई जरूरत नहीं आए टू क्यू बचे ना आर की जगह अपने जीरो मूक तो लखाए टू क्यू प्लस जीरो के जवाब टू क्यू बराबर हम आप आर की किमत लैस एक आर बराबर एक लेता तो आज ए तो ए, ए बराबर आर की किमत हूँ एक मूकू तो आू क्यू प्लस वन एट्ले कि अं ते जवाब मिले स्मोल एना पहले जवाब है टू क्यू और बीजो जवाब है टू क्यू प्लस वन आ जवाब के वस्तु मांगे सबसे पहला तो मैं एक वस्तु याद करो क्या स्मॉल एस मुझे तो स्मॉल एक कोई पूनांश है ओके 
હવે આપણે આ બરાબર કેટલા લઈશું બે લેતા તો એ બરાબર એમાં બે મૂકો તો ફોર ક્યુ પ્લસ ટુ અને છેલ્લે આ બરાબર કેટલા લઈશું ત્રણ લઈશું તો એ બરાબર ફોર ક્યુ પ્લસ આની જગ્યાએ ત્રણ એટલે કે ફોર ક્યુ પ્લસ થ્રી એટલે કે જે પૂર્ણાંક એ છે તેના ચાર સ્વરૂપ ફરે છે હવે આ ચાર માંથી અડધા યુગમ હશે અને બાકીના અડધા અયુગમ હશે તો મેં તમને સમજાવ્યું તે રીતે આગળના ઉદાહરણમાં કે યુગમાં બે કોમન નીકળશે અયુગમાં બે કોમન નહીં નીકળશે તો કયામાં બે કોમન નીકળે તો જે ચાર ક્યુ છે ફોર ક્યુ એ ફોર ક્યુ ના અવયવમાં બે છે ચાર ના અવયવ બે દૂર ચાર પડે તો આપણે આને આ રીતે લખી શકીએ ટુ ઇન્ટુ ટુ ક્યુ એટલે કે બે ગુનાકારમાં આવ્યો ફોર ક્યુ ના અવયવમાં બે આવ્યો હવે ફોર ક્યુ પ્લસ વન માટે શું તમે બે ને સામાન્ય કાઢી શકો ફોર ક્યુ માંથી બે નીકળે પરંતુ એક માંથી ના નીકળે એટલે એનું એમ જ રહેશે ફોર ક્યુ પ્લસ ટુ માંથી નીકળશે ને તો એને સામાન્ય કાઢો બે ને તો બે દુ ચાર એટલે કે ટુ ક્યુ અને બે એક આ બે એટલે પ્લસ વન ફોર ક્યુ પ્લસ ટુ ફોર ક્યુ પ્લસ થ્રી માંથી બે સામાન્ય નીકળશે નહીં તો બસ હવે આપણને ખબર પડી જાય કે જેમાંથી બે સામાન્ય નીકળી રહે એટલે કે બે એટલે કે ફોર ક્યુ અને ફોર ક્યુ પ્લસ ટુ યુગમાં માં જ જશે આ બંને યુગમાં માં અને આમાંથી બે સામાન્ય નથી નીકળતો એટલે કે એ બંને અયુગમાં માં જશે તો આપણે જવાબ આવી ગયો કે ફોર ક્યુ પ્લસ વન અને ફોર ક્યુ પ્લસ થ્રી એ અયુગમાં ગુણાંક દર્શાવે છે અને આ ક્યુ તરીકે તમે કોઈ પણ જુદા જુદા ગુણાંક લઈ શકો છો તો અહીં આપણે હવે બસ આર્ગ્યુમેન્ટ લખવાની છે કે હવે ફોર ક્યુ અને ફોર ક્યુ પ્લસ ટુ એ બે વડે કેવા છે વિભાજ્ય છે કેમ કે એના અવયવમાં બે આવી જાય છે એટલા માટે બે વડે વિભાજ્ય છે માટે ફોર ક્યુ અને ફોર ક્યુ પ્લસ ટુ કેવા પૂર્ણાંક થશે યુગમાં પૂર્ણાંક બે વડે વિભાજ્ય હોય તો તે યુગમાં માં જશે માટે ફોર ક્યુ અને ફોર ક્યુ પ્લસ ટુ યુગમાં પૂર્ણાંક છે હવે હવે બાકી રહ્યા તે ફોર ક્યુ પ્લસ વન અને કયા બાકી રહ્યા ફોર ક્યુ પ્લસ થ્રી તો ફોર ક્યુ પ્લસ વન અને ફોર ક્યુ પ્લસ થ્રી એ બે વડે વિભાજ્ય નથી અને વિભાજ્ય નથી તો એ અયુગમાં જશે માટે ફોર ક્યુ પ્લસ વન અને ફોર ક્યુ પ્લસ થ્રી એ અયુગમ પૂર્ણાંક છે કેવા પૂર્ણાંક છે મિત્રો અયુગમ પૂર્ણાંક છે બસ હવે છેલ્લે એક વાર આપણે જરાક રકમની જે લીટી હોય તે કોપી કરી દેવાની એટલે કે આપણે જે જવાબ છે તે જવાબની આર્ગ્યુમેન્ટ મેળવીને આપણે દાવો કરી શકીએ કે હા એ કોઈ પણ અયુગમ જન પૂર્ણાંક આમ કોઈ પણ અયુગમ ધન પૂર્ણાંક કોઈ પણ અયુગમ ધન પૂર્ણાંક એ કોઈ પૂર્ણાંક ક્યુ માટે તમે કોઈ પૂર્ણાંક ક્યુ લેવો તો તે કોઈ પૂર્ણાંક ક્યુ માટે કયા સ્વરૂપનો હશે તો કોઈ પૂર્ણાંક ક્યુ માટે ફોર ક્યુ પ્લસ વન અથવા ફોર ક્યુ પ્લસ થ્રી સ્વરૂપનો હોય તો ખૂબ જ સહેલો દાખલો છે મિત્રો આગળનું ઉદાહરણમાં જો તમને સમજ પડી હોય ને તમે તે ધ્યાનથી જોયું હોય તો આ તો એકદમ આરામથી સમજ પડી જશે તો તમે તમારી ગણિતની નોટ બનાવી હોય તેમાં આ દાખલો લખી નાખજો બરાબર વિદ્યાર્થીઓ હવે આપણે એક દાખલો જોઈ લઈએ હજી તો એ દાખલો છે સ્વર્ગે એક પોઈન્ટ એકનો પ્રશ્ન બે બરાબર પ્રશ્ન બે પણ આપણે ઉદાહરણ બે ને ત્રણ કર્યું તેના જેવો જ છે તો ધ્યાન આપો દર્શાવો કે કોઈ પણ અયોગ્ય ઢંગ પૂર્ણાંક સંખ્યા એ કોઈ પૂર્ણાંક ક્યુ માટે સિક્સ ક્યુ પ્લસ વન અથવા સિક્સ ક્યુ પ્લસ થ્રી અથવા સિક્સ ક્યુ પ્લસ ફાઇવ પ્રકારની હોઈ શકે બરાબર મિત્રો હવે આમાં પણ ઉદાહરણ જે આપણે જોયું ત્રીજું ઉદાહરણ છે મેરા જેમ એમાં જે સ્વરૂપ હતું તેમાં ક્યુ ની આગળ ચાર હતા એટલે કે જે અયુગમ સંખ્યા છે તેના બે સ્વરૂપ આવતા હતા ફોર ક્યુ પ્લસ વન અને ફોર ક્યુ પ્લસ થ્રી આ બે સ્વરૂપ આવતા હતા હવે જો આપણે ક્યુ ની જગ્યાએ ક્યુ ની આગળ ચાર ની જગ્યાએ છ લઈએ તો આ સ્વરૂપ બે ની જગ્યાએ વધીને હજી એક ત્રીજું આવી જાય એટલે કે સ્વરૂપ બનશે સિક્સ ક્યુ પ્લસ વન સિક્સ ક્યુ પ્લસ થ્રી સિક્સ ક્યુ પ્લસ ફાઈવ એટલે તમારા મગજમાં બે છે છગા હશો કે હવે જો આપણે છ ની જગ્યાએ આઠ લઈશું તો એટ ક્યુ પ્લસ વન એટ ક્યુ પ્લસ થ્રી એટ ક્યુ પ્લસ ફાઈવ ને એટ ક્યુ પ્લસ સેવન આવી રીતે ભાગલા પડતા જાય જેમ જેમ ક્યુ નો સૌ મોટો લઈએ તેમ તેમ અયુગમ પૂર્ણાંક નું વિભાજન વધતું જાય છે તો આપણે આ જે ત્રણ સ્વરૂપ લઈશું તો આ ત્રણ સ્વરૂપમાં દરેકે દરેક અયુગમ પૂર્ણાંક આપણે આપણને મળી જશે તો આપણે એક્ઝામ્પલ દ્વારા સમજ્યા વસ્તુ ચાલો કોઈ પણ અયુગમ પૂર્ણાંક લઈએ ચાલો આ વખતે લઈએ તેત્રીસ તો તેત્રીસ ને આ ત્રણ માંથી કયા સ્વરૂપમાં લખાય તો બસ છ પહેલા લખી જ દેવાના કેમ કે બધામાં છ છે છ વડે તેત્રીસ ને ભાગી નાખો તો છ પચાસ ત્રીસ આવશે અને ત્રીસ માં કેટલા ઉમેરવાના ત્રણ આ થઈ ગયું સિક્સ ક્યુ પ્લસ થ્રી મતલબ આ
એવો કોઈ પણ અયોગમાં પૂર્ણાંક નથી કે જેનું આ ત્રણ સિવાય કોઈ ચોથું નવું જ સ્વરૂપ આવે છ વાળું સ્વરૂપ લઈ લો પછી કંઈ પલટું લેતા નહીં તો ચાલો હવે આગળના દાખલાની જેમ જ બેઠી પ્રોસેસ કરવાની છે ओके पेलू टेबल आ त्रो टेबल के क्यूनी किमत मैं जुड़ी जुड़ी मुकते हो आग तो ये तब एक बार ट्राई करजो कि क्यूनी जुड़ी जुड़ी किमत मुकवा दरक अयुग में संख्या लिस्ट बनी जाए कि नहीं बनत एक बार प्रोसेस कर लो चलो शुरुआत करिए तो शुरुआत आुक्लिडनी भागाकार पूर्व प्रमेय तो लखीश युक्लिड भागाकार पूर्व प्रमेय मुजब शू कहे युक्लिड ना भागाकार पूर्व प्रमेय तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो आर किमत शू हो जीरो लेस ओर इक्वल टू आर लेस देन बी हम ते समझ गया कि आ बी किमत के आप तो बी किमत ले बी बराबर छ लेता ए बराबर आ बे जगह बी की किमत छ मूकी दी है तो सिक्स क्यू प्लस आर ज्या जीरो लेस ओर इक्वल टू आर लेस देन सिक्स हम आप आ तो बैठू जाऊ से ए बराबर सिक्स क्यू प्लस आर और आम आप आने किमत लखी है कई कई लखी सकिए जीरो अथवा करता मोटी छी तो जीरो थी चालू करवा पांच पर अटकवा छी एट पांच पर अटकवा जीरो ए बे त्रो चार ने पांच हम आ पांच पांच किमतों ने एट कि छ किमतों ने आनी जगह मूको तो पहला आप आ बराबर लैसु जीरो तो ए बराबर आिक्स क्यू और आम जीरो मूकी तो सिक्स क्यू बचे हम आप आर बराबर लैसु ए आर बराबर एक लेता ऊपर मुकता जाजो ए बराबर सिक्स क्यू आर जगह एक मूक तो सिक्स क्यू प्लस वन आर बराबर बे लेता तो ए बराबर सिक्स क्यू आर जगह बे मूक तो सिक्स क्यू प्लस टू आर बराबर त्र लेता ए बराबर सिक्स क्यू प्लस के त्रन आर बराबर चार लेता तो ए बराबर सिक्स क्यू प्लस के चार आर ने किमत मुकता है जवाब दिखावाइए तो चलो सैपरेट करे तो जेवये स्वरूप अवयवे अथवामन निकली जाए तो युग्मे युग्म बाकी तो सिक्स क्यू हमें अवयव बेतालीस होटे टू इंटू थ्री क्यू शू आम बे कॉमन निकले सिक्स क्यू प्लस वन में नहीं निकलता आम तो बे निकले ना कॉमन तो सामान्य करो बेतालीस होटे के थ्री क्यू ने बे एका बे एट प्लस वन सिक्स क्यू प्लस थ्री में बे सामान्य नहीं निकलता जो तेरे सामान्य कटव तो त्रन सामान्य कर सको पर आपने मदद जो है बेनी त्रोनि कोई जरूर नहीं आप वगर काम तो त्रोन ने सामान्य लेवा जो बे सामान्य निकले तो काटो हम आ सिक्स क्यू प्लस फोर मैं तो निकल से एटली छ थ्री क्यू ना बे दू चार करने से सिक्स क्यू प्लस फाइव में बे सामान्य नहीं निकलता एक में निकले तो बीजा में न निकले तीजा में निकले एक पे एक पे एक आतुज रहे तो हम तब समझ सको कि आ त्रन जी आने तब सामान्य लीधा तो सिक्स क्यू सिक्स क्यू प्लस टू ने सिक्स क्यू प्लस फोर ये के युग्म तो आप लखी दी है सिक्स क्यू सिक्स क्यू प्लस टू और सिक्स क्यू प्लस फोर के वे विभाज्य है बे वे विभाज्य है बे वे विभाज्य है तो ये युग्म में जैसे मैं सिक्स क्यू सिक्स क्यू प्लस टू और सिक्स क्यू प्लस फोर के पूर्णांक है विद्यार्थी युग्म पूर्णांक है और आप अयुग्म की बात कर रही है तो अयुग्म में बे वे विभाज्य नहीं थे के क्या क्या हमें सिक्स क्यू प्लस वन सिक्स क्यू प्लस थ्री ने छे सिक्स क्यू प्लस फाइव ये बे वे विभाज्य है नहीं ने बे वे विभाज्य नहीं समझ हे अयुग्म मे सिक्स क्यू प्लस वन सिक्स क्यू प्लस थ्री और सिक्स क्यू प्लस फाइव के पूर्णांक है अयुग्म पूर्णांक है ख्याल आ मित्रों अयुग्म पूर्णांक है बस आ जवाब आ गया त्रो अयुग में पूर्णांक है एट्ले आप आप जो रकम है जरा कॉपी कर देवाले दावो कर दीजो कि आज आप लिखू तना पर नक्की थे कि कोईपण पूर्णांक क्यों हो तो आ त्रो स्वरूप अयुग मना है कि कोईपण अयुग में ढन पूर्णांक संख्या कोईपण अयुग में ढन पूर्णांक संख्या क्या स्वरूप आ मित्रों तो कोई पूर्णांक क्यू मैं कोई पूर्णांक 